this, uh, these series of lessons that I'm teaching on winning our world. Y esta serie de lecciones que estoy compartiendo lo llamo Ganando a Nuestro Mundo. And I intend to share four lessons from the book of Acts. Eh, y, y voy a compartir cuatro lecciones del libro de los Hechos. There's three major conversions in the book of Acts and we're going to look at them individually. Yo veo a tres convers conversiones o salvaciones principales en el libro de los hechos this, y los vamos a ver. This is the first one called the Ethiopian eunuch. You can be turning to Acts the eighth chapter. Y esta es la primera que se llama o que puse el eunuco etíope que está en, aquí en Hechos capítulo 8. But before I read that, I, I feel impressed tonight to tell you a short story. Pero antes de leer esto, siento impresionado compartirles una breve historia. Brother Augustine and I were in Chiapas back in August. El hermano Agustín y su servidor estuvimos en Chiapas, México en el mes de agosto. And uh, we did the dedication of a new Chamula church. E hicimos la dedicación de un nuevo templo de los Chamulas. It was a very, very special day. Y fue un día muy especial. I've been preaching to the Chamulas for almost 40 years. He estado predicando entre los, uh, los Chamulas o Sotziles desde uh, ya más de 20 años. We have Pastor Octavio here with us, so he, he knows who I'm talking about, the Chamulas. Y aquí tenemos el pastor, uh, el pastor Octavio con nosotros y él sabe de quién estoy hablando cuando menciono los Chumulas. In this particular village where we did the dedication of this new church. Y en este pueblo en particular donde hicimos la dedicación de este templo nuevo. Just 10 years ago, they were having to meet between midnight to 4 a.m. in the morning. Apenas hace 10 años que los hermanos allí tenían que reunirse entre la medianoche y las cuatro de la mañana. Because the persecution was so violent. Porque la persecución era tan violenta. They literally would shoot people. Literalmente los disparaban. They would burn the houses down. Y quemaban las casas. They would beat the men and rape the women. Y uh, golpeaban a los hombres, violaban a las mujeres. And tens of thousands of chamulas were driven out of their tribal lands. Y, y miles, diez miles de chamulas fueron este, arrojados de sus tierras. They have actually started several new towns there in Chiapas. Y de hecho, este, comenzaron varios pueblos nuevos there, allí en Chiapas. There's uh, Betania. Hay un pueblo que se llama Betania. And there is, uh, let's see, Nuevo Betania now. Y, y también Nueva Betania. And um, another one, I think it's Bethesda. Y otra que se llama uh, Bethesda. Uh, th these are new towns of people that were driven out of their lands because they became Christians. Estos son aldeas o pueblos nuevos que fueron formados por cristianos chumulas que fueron arrojados... De sus tierras. But let me tell you about the power of the gospel. Pero quiero decirles o hablarles del poder del evangelio. The verse of scripture, brother Augustine just used there in Romans 1 and 17. Este el versículo que usó el hermano Agustín en Romanos 1:17. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No me avergüenzo del evangelio de Cristo Jesús. For it is the power of God unto salvation. Porque es poder de Dios para salvación. To everyone that believes. Para todo aquel que cree. Thank God the Chamulas have believed. Gracias a Dios que los Chamulas han creído. We come driving up into this little village. Así que venimos llegando a, a este pueblo, a esta we, aldea. We couldn't even get close to the church because of hundreds of people everywhere. Y no pudimos acercarnos al templo con Ricardo porque había cientos de personas we de, had, en todos lados. We had to park our car and walk for four blocks. Tuvimos que estacionar el carro y caminar mínimo cuatro cuadras. They had put up balloons on both sides of the street, lining the streets to the church. Este, habían puesto globos en, los, los, en, en ambos lados de la calle 
marcando el camino hasta la iglesia. It was easy to find the church, just followed the balloon. Fue fácil encontrar la iglesia, solo seguir los globos. When we got to the church, there were no seats in the church. Cuando llegamos al, al templo, no hubo asiento, no hubo bancas en la iglesia. A building about twice this size. En un edificio como doble de tamaño de este. All the seats were outside the church. Todas las sillas y las bancas estaban fuera del templo. Because they had too many people to seat them. Porque tenía demasiada gente para sentarlos. So a building that was designed for 800 people, they had 1,200 people crammed inside. Así que un edificio que fue, de, fue diseñado para 800 personas, hubo 1,200 personas allí metidas. They were standing shoulder to shoulder. Y todos para... Todos parados durante todo el culto, hombro a hombro durante cuatro horas. It was a tremendous time. Fue un tiempo hermoso. Then I noticed four men standing alongside the wall. Y, y me di cuenta de cuatro hombres parados aquí por la pared. They have their, well, I call them sheepskins. I'm not sure exactly the right name for that. The eh, white skin that the Pero tenían este su vestuario típico que usan. And uh, these men, uh, you could tell they were dignitaries. Y, y estos cuatro hombres, uh, era, era obvio que eran dig, uh, dignitarios o eran personas importantes. You can pueblo. always tell, they always look dignified. Este, porque siempre se nota quiénes son los más uh, importantes porque se, se ven muy... Solemne. So I'm looking at them. Who are these men? Así que estoy pensando, ¿quiénes son estos hombres? Then they introduce them. They are the leaders of the Chamula group of people. Y luego me los presentan y son los líderes de todos los Chumulas. Now only 10 years ago, Ahora, apenas hace diez años, they wouldn't allow any new churches to be built. No permitían que ninguna iglesia se construyera. They were persecuting the people and driving them out. Estaban persiguiendo a las personas, este, sacándolos, echándolos fuera. And today, here's the officials of the tribe at the dedication. Y aquí hoy son, están los oficiales en la dedicación, presentes. That's, that's the power of the gospel. Ese es el poder del evangelio. Hallelujah. Hallelujah. I asked these people, I said, can you give me an estimate of how many of the Chamulas are now Christian in this area? Y le pregunté, dije, ¿me pueden dar una estimación de cuántas personas entre los Chamulas que son cristianos hoy día? And they told me approximately 50% of this area is now Christian. Y me dijeron que el 50% de esa área ahora es cristiana. Hallelujah. Gloria a Dios. That's the power of the gospel. Eso es el poder del evangelio. God do it in Fort Smith. Que Dios lo haga en Fort Smith. God do it in Arkansas. Que Dios lo haga en Arkansas. God do it in the United States. Y que Dios lo haga en los Estados Unidos. May God raise up an army of soul winners. Que Dios levante un ejército de ganadores de almas. People that love Jesus so much they Pero, can't keep quiet. Gente que ama a Dios tanto que no pueden cerrar la boca. Oh, I had to tell you that story. Oh, tenía que comp compartirles esa historia. Let's look at this scripture in Acts the 8th chapter verse 26 through 31. Y veamos este esta escritura, este pasaje aquí en Hechos capítulo 8 de versículo 26 a 31. Hechos 8, 26 a 31 y dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías Y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo Pero entiendes lo que lees y él dijo Y cómo podré si alguno no me enseñare Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él Gracias. I'm calling this series Winning Our World. 
Estoy llamando esta serie Ganando Nuestro Mundo. And I want to begin with this first conversion of a very important political man. Y quiero empezar con esta primera conversión de un hombre, un funcionario político muy importante. He was a politician, but he was also very religious. Era un político, pero además religioso. But even religious people need to know Jesus. Pero aún los religiosos necesitan conocer a Jesús. He had been to the temple and now he's returning home in his chariot. Y él había estado en el templo y ahora está en camino de regreso a casa en su carro. Now when it comes to sharing our faith with others. Ahora cuando cuando se trata de compartir nuestra fe con otros. Many times we hesitate to talk to people like this man. Muchas veces este uh, demoramos o nos nos da cosa hablar con personas como este hombre. Because he's a very important man. Porque es una persona muy importante. He's in charge of the queen's treasury. Él está encargado del tesoro de la reina. You don't turn your money over to just anybody. O oh, usted no entrega su dinero a cualquiera. Especially the queen doesn't do that. Y especialmente la reina no hace eso. Because she's got a lot of money. Porque ella tiene mucho dinero. This man obviously is somebody you can trust. Este hombre obviamente es alguien en quien puede confiar. But he's a politician. Pero es un político. We hesitate to share our faith with political leaders. Y a veces este nos da eh, nos este devoramos compartir nuestra fe con Leaders, but it doesn't matter who they are. Pero no importa quiénes sean. Everybody needs to know Jesus. Todos necesitan conocer a Jesús. Now notice what this man had done. Ahora fíjense lo que ha hecho este hombre. He had gone to the temple to worship. Él ha ido al templo para adorar. But he obviously did not meet God. Pero obviamente no necesitaba a Dios. He's reading his Bible. Está leyendo su Biblia. Reading from the book of Isaiah. Leyendo del libro de Isaías. And in an excellent place. It's what we would call Isaiah chapter 53. Y está leyendo de un lugar excelente. Lo que nosotros conocemos ahora como Isaías 53. But though he's reading his Bible. Pero aunque esté leyendo su Biblia. Though he had been to church. Aunque ha estado en el templo, he still doesn't know God. Aún no conoce a Dios. Now listen to me very carefully. Ahora escúchenme con cuidado. Because this first group of people I want to talk about. Because this what? first group of people. Porque este primer grupo de personas de los cuales quiero hablar. This first group of people are like a multitude of a people in the United States. Este primer grupo de personas es como una multitud de gente aquí en los Estados Unidos. They go to church. Ellos asisten a la iglesia. But they can't wait to get out to go get something to eat. Pero no pueden esperar que se termine para que puedan ir a comer. Why? ¿Por qué? Because they didn't meet God. Porque no se encontraron con Dios. When you meet God, you can care less about what we're going to eat. Porque cuando se encuentra con Dios, Ya no le importa qué hay que para comer. Amen. Amen. Or, 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 or they, they're at church. Están en la iglesia. But they can't wait for service to be over. Oh, pero están esperando que ya termine el servicio. So we can play football. Para salir y jugar fútbol. Are you listening to me? Me están escuchando. When you meet God, you don't care about football. Cuando, cuando te encuentras con Dios, ya no te importa el fútbol. It, that's right. That's entertainment. The things we do. Eso es, eso es entretenimiento. When we don't meet God. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando no nos encontramos con Dios. So this is a very religious man. Así que este es un hombre muy religioso. Please listen to me very carefully. Por favor, escúchenme con cuidado. One of the things that I have feared most in my life. Una de las cosas que he temido más que nada en mi vida. Is that I will become just a professional preacher. Es que yo me convierta en solo un predicador profesional. One of the things that I fear the most. Una de las cosas que más temo is that I just become a religious man. Es que solo me hago hombre religioso. Now that's the way a lot of people look at me. Ahora esa es la forma en que muchos me ven. A lot of my neighbors look at me. Oh, he's a preacher. 
o muchos de mis vecinos me ven bueno él es un or a lot of family oh he's the religious one in or, the family or de, de, los, de mis familiares dicen ah él es el religioso don't de la familia don't you ever believe it for one moment pero nunca lo crees por ni un segundo the thing that makes my heart beat la cosa que hace latir mi corazón the passion of my heart la pasión de mi, de I mi corazón I love God and I love souls es que amo a Dios y amo a las and almas and that's what motivates me y eso es lo que me motiva that's what keeps the fire burning y eso es lo que mantiene el fuego ardiendo there are so many people that are religious hay tantas personas que son religiosas but they have not met God pero personally. aún no se ha encontrado con Dios this is an example of them. Y este es un ejemplo de esto. Now let me give you four things I learned from this story. Ahora quiero mencionar cuatro cosas que aprendo de esta historia. Here's the first thing. Esta es la primera. Go to them. Ve, búscalos, encuéntralos. You are never going to be a soul winner if you're not willing to go. Nunca serás un ganador de almas si no estás dispuesto a ir. That's what Jesus told us to do. Eso es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Go into all the world and preach the gospel. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio. That is everybody's responsibility. Y esta es la responsabilidad de todos. If you cannot personally go, then you should be sending someone in your Place. Si no puedes ir personalmente, debes estar enviando a alguien en tu lugar. This is the first thing that Philip does. Y esto es lo primero que hace Felipe. He was very sensitive to the voice of God. Y él fue muy sensible a la voz de Dios. So when he hears the Spirit saying to him, y cuando él es, cuando él oye el Espíritu que le habla, arise and go down toward Gaza. Y dice, levántate. Baja hasta Gaza. Immediately he responds to the voice. Inmediatamente él responde a la voz. See, it's our responsibility to take the gospel to them. Es nuestra responsabilidad llevar el evangelio a ellos. Now in this case, ahora en este caso, the eunuch had been to church. Este el eunuco ha estado en el en la iglesia. But I challenge you tonight. Pero quiero retarles esta Whether noche. they come to church or don't go to church. Sea que vengan a la iglesia o no vengan a la iglesia. We need to go to them. Necesitamos ir a donde ellos. Someone has said of the eunuch. Alguien ha dicho del eunuco. That he went to church and went home empty. Que él fue a la iglesia y regresó a casa vacío. He did not meet God. In no, his experience in church. No se encontró con Dios en su experiencia en la iglesia. Now I notice when God sends Philip to meet him. Ahora me doy cuenta que cuando Dios le envía a Felipe para encontrarse con él. He's going through a desert place. Está viajando, pasando por un lugar desierto. That is always a good time to share your faith. Eso siempre es un buen momento para compartir su fe. Because these people may have a lot of money. Porque quizá esta persona tenga mucho dinero. But you will usually find them when they're going through dry places. Pero por lo regular los encontrará pasando por lugares secos. There are some things that money cannot buy. Hay algunas cosas que el dinero no puede comprar. Money can't help you when your wife is dying. El dinero no te puede ayudar cuando tu esposa está muriendo. Money can't help you when your child's on drugs. El dinero no te ayuda cuando tu hijo está en drogas. Money can't help you when your marriage is falling apart. El dinero no te ayuda cuando tu matrimonio se está acabando. So we need to go to the dry places and find them. Así que debemos ir a los lugares secos e encontrarlos. Now notice also when God sends Philip. Y, y, y fíjense también que Dios le envía a Felipe. He tells him where to go. Le dice a dónde ir. But he doesn't tell him why he's there. Pero no le dice por qué está allí. Now listen to me carefully here. Ahora, Escúchenme con cuidado. Because many times this is where we miss it. Porque muchas veces aquí es donde este, lo faltamos, lo fallamos. This is where we misunderstand. Aquí es donde mal entendemos. I, I, I'm this way so much. Y, y yo soy así muchas veces. I'm so project oriented soy, that I overlook people. Estoy tan enfocado en proyectos que a veces paso por alto las personas. When God speaks to Philip, he says, go down to the road that leads to Gaza. Cuando Dios le habla a Felipe, dice, baja o, o levántate, ve hacia el sur, al camino que desciende a Gaza. Now, what do I hear when I hear that? Go down to the road that leads to Gaza. ¿Qué oigo yo cuando escucho esto? I ve hear al... Gaza. 
Ve al camino que va a Gaza. Yo solo escucho. Gaza, that's what I hear. Yo oigo Gaza. So I take off for Gaza and I miss the Ethiopian eunuch. Entonces yo voy corriendo a Gaza, pero pierdo o fallo en ver al etíope. This story is not about Gaza. Esta historia no se trata de Gaza. According to the story, Philip never even got to Gaza. Según esta historia, él nunca llegó a Gaza. But on the road that leads to Gaza, he meets a lost man. Pero en el camino que va a Gaza, él se encuentra con un hombre perdido. Oh God, help us to learn to be sensitive. Oh que Dios nos ayude a aprender ser sensibles. Sensitive to the voice of God. Sensibles a la voz de Dios. Now here's one of the problems that we have. Ahora este es uno de los problemas que tenemos. If we're going to win the lost, we must overcome our prejudice. Si vamos a ganar a los perdidos, entonces tenemos que vencer nuestros prejuicios. The truth of it is, every one of us are prejudiced. La verdad es que cada uno de nosotros somos tenemos prejuicios. The amens are very weak there, but it's very true. Los amenes fueron muy débiles allí, pero es verdad. We all have to deal with prejudice. Todos tenemos que tratar con prejuicios. Now you are my adopted people. Ahora ustedes son mi pueblo adoptado. Oh, how I love the Hispanic people. Oh, como me encanta, como amo al pueblo hispano. I know, I know my skin is white, but my heart is brown. Yo sé que mi piel es blanca, pero mi corazón es moreno. God, uh, God put a special love in my heart. Dios puso un, cor, un, un amor especial en mi corazón. Es, especially for the people of Chiapas. Y en especial por la gente de Chiapas. You meet a Chiapaneco, he's my brother. Oh, preséntame un chiapaneco y él es mi hermano. God put that in my heart. Dios puso eso en mi corazón. Now what God is doing in my heart right now, God is putting a, a love in my heart for Islamic people. Ahora lo que Dios está haciendo en mi corazón ahorita es que Dios está poniendo un amor en mi corazón por la gente musulmán. I don't know what all that's going to do in my life. I just know what God's doing. Y yo no entiendo o no sé lo que eso va a uh, ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con eso en mi vida? Pero yo solo sé lo que Dios está haciendo. Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. You cannot help anyone that you do not love. No puedes ayudar a nadie que no amas. Love must be your motivation. El amor siempre debe ser tu motivo. Your love for God. Your love for souls. Tu amor por Dios y tu amor por las almas. And all of us have to deal with our prejudice. Y todos tenemos que tratar con los prejuicios. Philip has to deal with his. Y Felipe tiene que tratar con su propio prejuicio. This Ethiopian eunuch is probably an African Jew. Este eunuco etíope probablemente o más bien eh, más probable es un este judío africano. It, it probably all goes all the way back to the Queen of Sheba coming to see King Solomon. Y, y, y a lo mejor la trascendencia viene desde cuando la reina Sheba, Sheba visitó a Salomón, el rey Salomón. Because the Queen of Sheba came from Ethiopia. Porque la, la reina de Sheba llegó de Etiopía. I don't know how this man became a Jew. Ahora, yo no sé cómo este hombre llega a ser judío. But he's probably a black man. Pero es probable que es un hombre negro. An African. Un hombre africano. An African Jew. Un judío africano. But thank God for Philip. Pero gracias a Dios por Felipe. He Felipe. doesn't care if he's black. A él no le importa si es negro, if he's white, si es blanco, if he's brown, si es moreno, if he's red, si es rojo, if he's yellow, si es amarillo, if he's a person, a human being, si es una persona, un ser humano, God's the one that created him, Dios es quien lo creó, and God so loved the world, y de tal manera amó Dios al mundo. Philip does not hesitate to go to him. Así que Felipe no demora en acercarse a él. He hears the voice of God saying to him the second time. Y él oye la voz de Dios que le dice la segunda vez. Go join yourself to this chariot. Acércate y júntate a ese carro. And the Bible said he ran to him. La Biblia dice, acudiendo Felipe, now corriendo a él. Now listen to me carefully. Ahora escúchenme con cuidado. Because this is where we miss it so many times. Porque aquí es donde lo fallamos muchas veces. 
We obey God, but we do it slowly. Obedecemos a Dios, pero lo hacemos lentamente. Are you listening? Me están escuchando. Philip did not obey slowly. Felipe no obedeció lentamente. He doesn't start walking over there to where the chariot is. Él no solamente va caminando allí donde está el No, the Bible says he ran to him. La Biblia dice que acudió a él, corrió a él. Quick obedience is what God's looking for. Este, la, la obediencia rápida es lo que Dios busca. See, the truth is. La verdad es. If Philip had hesitated. Si Felipe hubiera demorado, if he had waited just 30 seconds, en, en, solo con 30 segundos, si hubiera tip, uh, the, titubeado, the Ethiopian eunuch would have been gone. El etíope ya, su, ya se hubiera ido. He only has this moment to respond. Él solo tiene un, unos segundos para responder. That's why he ran. Es por eso que él It's corrió. It's because the chariot's going by. Porque el carro va pasando. And if he doesn't run, he's going to miss him. Ahí, si no corre, va a perder la oportunidad. It makes me want to cry. Me hace querer llorar. But I believe that there are many opportunities that I've missed. Yo creo que hay muchas oportunidades que he perdido. Because I responded too slowly. Porque respondí demasiado lento. Let me give you the second thing. O, o la segunda cosa. The second thing is learn to ask good questions. La segunda cosa es aprender a hacer buenas preguntas. This, this, this is a science. It's an art. Ahora, esta es una ciencia, un arte. You have to learn how to do this. Tiene que aprender a hacer esto. Most of us are much better at talking than we are at listening. La mayoría de nosotros somos mejores para hablar que escuchar. Amen. Amen. I have that problem. Yo tengo este problema. Learn to ask good questions. Pero aprenda a hacer buenas preguntas. Now I put the emphasis on good questions. Ahora pongo el énfasis sobre buenas Because preguntas. Because if you ask the wrong questions, you'll get the wrong answers. Porque si hace la pregunta equivocada, va a recibir la respuesta equivocada. Ask good questions. Haga buenas preguntas. The right questions. La, la, la pregunta indicada. And it will help you to be able to understand that person. Y le ayudará a poder entender esa persona. By asking them a question, al hacerle una pregunta, it, it helps to open up their heart, their eso, mind. Eso le ayuda para que se abra su corazón o su mente. I, I've learned to do this in my travels. He aprendido a hacer esto en mis viajes. I do a lot of flying and I, I sit many times looking at a stewardess. Este viajo demasiado, estoy volando mucho y paso mucho tiempo mirando una hermosa. Now some of them aren't interested in talking to you at all. Eh, algunas de ellas que trabajan ahí en los aviones no están interesadas para nada en hablar. But if I can find one that has an interest, pero si encuentro a una que tiene interés en hablar, I start asking questions. Empiezo a hacerle preguntas. And those questions is like opening a door to their life. Y esas preguntas es como abrir una puerta a sus vidas. It shows that we have an interest in them. Y eso demuestra que tenemos interés en ellos. We want to know what's important to them. Queremos saber lo que es importante para ellos. It's, it's a skill that you have to develop. Y es una habilidad que tiene que desarrollar. Now again, I, it, it must come from your heart. Pero otra vez, tiene que venir de su corazón. But if you truly love God and love people, pero si verdaderamente amas a Dios y a las personas, people can tell. La gente se dará cuenta. They know if you are genuinely interested in them. Ellos saben que si usted, cuando usted está interesado genuinamente en ellos. And a good question will cause them to just open up their heart. Y una buena pregunta hará que ellos se abra el corazón. And many times they begin to talk to you about problems in their life. Y muchas veces empiezan a hablarle a usted de problemas en sus vidas. Situations that they're facing that they don't have an answer to. Si, situaciones que están enfrentando a las cuales no tienen respuesta. We have an answer. Pero tenemos la respuesta. His name is Jesus. Y su nombre es Jesús. Amen. Amen. So learn to ask them good questions. Así que aprenda a hacer buenas preguntas. Here's the third thing. 
Y la tercera cosa. Learn to give good answers. Aprenda a dar buenas respuestas. Because when Philip asks a question, the Ethiopian responds with a question. Porque cuando Felipe hizo la pregunta, el etíope también respondió con pregunta. Philip said, "Do you understand what you're reading?" Este Felipe pregunta, ¿entiendes lo que lees? And the man said, "How can I unless somebody teaches me?" En el hombre responde, pues cómo podré si alguno no me enseñare. Then he said, "Who is the writer talking about him? Himself or his son?" Y él le pregunta de quién habla el el autor aquí de sí mismo de su hijo. Thank God Philip knew the answer. Pero gracias a Dios que Felipe conocía la respuesta o sabía la respuesta. I'm glad I know the answer. Oh, me me alegro que yo sé la respuesta. Do you know the answer? ¿Sabe usted la respuesta? Amen. Amen. Thank God we have the answer in Jesus Christ. Gracias a Dios que tenemos la respuesta en Cristo Jesús. Now notice what he does. Ahora fíjense en lo que hace. He begins at this man's point of interest. Él comienza en el en el punto de interés de este hombre. Let me give you a very important point about leading someone to Christ. Uh, uh, Quiero darle algo importante en cuanto a dirigir a alguien a Cristo. This is a mistake I've seen preachers make again and again. Y este es un error que he visto que los predicadores cometen vez tras vez. We know they need Christ. Sabemos que necesitan a Cristo. So we stand at a distance and we're saying to them, "Come over here." Y, y nos paramos a una distancia y les decimos a ellos, "Vengan para acá, ven acá." I want to help you. Come over here. Venga acá, quiero ayudarle, venga. No, 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 that's the wrong way. Esta es la forma incorrecta. You need to go over there. Usted necesita ir allá donde están You need to ellos. go where they are. Hay que llegar donde están ellos. That's what Philip does. He starts where this man is. Eso es lo que hace Felipe, él va a donde está este hombre. And you keep the message simple. Y hay que mantener simple, sencillo el mensaje. The Bible said Philip preached Jesus to him. La Biblia dice que Felipe predicó a Jesús a él. That's what you need to be preaching. Eso es lo que debemos predicar nosotros. Don't be preaching your pastor. No estar predicando su pastor. Don't be preaching your church. No estar predicando tu iglesia. Be preaching Jesus. Solo predica a Jesús. Keep the message simple. Mantenga sencillo el mensaje. Now, now this is something that I noticed. Ahora esto es algo de lo cual me doy cuenta. Philip is very passionate about his faith. Felipe es muy apasionado en cuanto a su fe. That's important. Y eso es importante. Because passion shows your heart. Porque la pasión revela tu corazón. But the truth is, pero la verdad es, you don't have to yell to preach. Es que no tienes que gritar para predicar. Oh, you never thought you'd hear me say that, did you? <laughs> Nunca pensaban que me, me escucharían a mí decir eso, ¿no? Sometimes it's very important that you don't yell. Porque a veces es muy importante que, que no grites. Now, I know my audience and I don't mind yelling. Ahora, yo conozco mi audiencia y a mí no hay ningún problema con el gritar. Some people think that's the anointing. Algunos confunden eso con la unción. No, that's not the anointing. I'm just trying to keep you awake. No, eso no es la unción. Solo estoy tratando de mantenerles despiertos. Amen. I'm trying to communicate, connect with you. No, no, estoy tratando de comunicar, conectarme con ustedes. Oh, yes, it's very real. Y sí, es I, I remember real. one night on an airplane. Y me acuerdo una noche en un avión. We're flying across the Pacific Ocean. Y estamos volando sobre el Océano Pacífico. I'm sitting on the aisle. Y estoy sentado en el asiento pegado la, al pasillo. There's an empty seat and then there's a Filipino lady sitting by the window. Y luego a mi lado está un asiento sola, solo y luego en el otro asiento está una mujer filipina. I have filipina. reclined my seat to relax and try to sleep. Allí ella está viendo la, por la ventana y yo pues reclino el respaldo de mi asiento para descansar un poco. All of a sudden we hit some bumpy air. Y de repente encontramos algo de turbulencia. It feels exactly like a bumpy road. Y se siente igual como un camino de bochos. De Only de you're la, flying uh, way high in the de air. Baches, perdón, de baches. And it just starts bumping. Y ahí lo único que estamos volando y ahí se sienten todos los 
In the darkness, I saw this little Filipino lady turn her light on. Pero en la oscuridad vi a esta mujer filipina que prendió la luz. And I see her get out her rosary beads, and she is so nervous that she's praying through these beads. Y veo que ella saca su rosario y empieza a orar allí con su rosario. And then she saw me looking at her. Y luego ella me vio a mí y se dio cuenta que yo estaba observando a ella. You you could tell that she was embarrassed by this, and y era no era notable que ella se sentía avergonzada al, just, al hecho que yo la estaba mirando. I just began speaking to her very quietly. Y simplemente empecé a hablarle muy tranquilamente. Ma'am, you don't have to be afraid. Y le dije, señora, no tiene que tener miedo. I do a lot of flying. Yo vuelo mucho. This is bumpy weather, but it's not bad. Y sí, estamos experimentando un poco de turbulencia, pero we're, esto no es mucho. We're going to be okay. Vamos a estar bien. And then I said to her, y luego le dije, but if you really knew God, you wouldn't have to be afraid even if it was bad weather. Y le dije, pero si realmente conociera a Dios, no tendría que tener miedo aun si estuviéramos pasando por mal clima. She looked at me and for the first time she spoke. Y ella me miró a mí y por primera vez habló. She said, you talk like a man that knows God. Y ella dijo, usted habla como un hombre que conoce a Dios. I said, yes, ma'am, I do. Y le dije, sí, señora. Will you let me tell you about him? Lo conozco. ¿Me permite hablarle de él? So for the next hour, I told her about Jesus. Así que durante el próximo hora, estaba platicándole de Jesús. Oh, yes, I would have liked to have shouted. <laughs> oh, sí, yo quisiera gritar ahí. But sometimes you have to just keep control of your emotions. Pero a veces hay que mantener control de sus emociones. She gave her heart to Jesus that night. Ella entregó su corazón a Cristo. Amen. Amen. So we don't have to yell así to que preach. No, así que no tenemos que gritar para predicar. Now notice again. This man has been to the temple. He's reading his Bible. Ahora fíjense otra vez. Este hombre... Ha estado en el templo y está leyendo su Biblia. But he still needs a preacher. Pero aún necesita un predicador. Are you listening to me? Me están escuchando. Yes, we have our churches. Sí, tenemos nuestras iglesias. Yes, we have our Bibles. Sí, tenemos nuestras Biblias. But they still need a preacher. Pero aún necesitan un predicador. They need to hear your voice. Ellos necesitan oír su voz de usted. They're waiting for somebody to tell them about Christ. Están esperando que alguien les hable de Cristo. Now notice in this this story. Ahora fíjense en esta historia. In leading this man to Christ. Philip is basically answering his questions. En en dirigir a esta persona a Cristo, Felipe básicamente está contestando sus preguntas. Look at this one in verse 31. Miren esto en versículo 31. Says, How can I know unless somebody guides me? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? In verse 34. En versículo 34. Of whom does the prophet say this? Of himself or some other man? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de al alguien más? And then in verse 36. Y luego versículo 36. What hinders me from being baptized? Que impide que yo sea bautizado. Because Philip is sensitive to this man. Porque Felipe es sensible a este hombre. He doesn't come on too strong. Él no pre se presenta demasiado duro. He simply takes him one step at a time. Simplemente lo guía un paso a la vez. By answering his questions. Al contestar sus preguntas. Now, here's the fourth thing I learned from the story. Ahora esta es la cuarta cosa que aprendo de esta historia. I call it close the deal. Esto es lo que llamo hay que cerrar el trato. This is one of those examples. He had never met this man before. Esto es uno de los ejemplos del hermano Agustín. Él jamás había conocido a este hombre antes. He doesn't have time to develop a relationship with him. Y no him. tiene tiempo para desarrollar relación con él. He doesn't know anything about this man. Él no sabe nada en cuanto a este hombre. About his money. 
de su dinero, his politics, de su política. All he knows, the Spirit said, "Go join yourself to this chariot." Lo único que él sabe es que el Espíritu le dijo, acércate y júntate a este carro. And if the first indication of this man's faith, he leads him to Christ. Y en la primera, este, eh, de la primera indicación de la fe de este hombre, él lo lleva a Cristo. Now, this, this is a mistake that I've seen even preachers make. Y este es el error que he visto que los predicadores cometen. We wait too long to close the deal. Esperamos demasiado tiempo para cerrar el negocio. Have you ever gone to buy something? ¿Alguna vez ha ido para comprar algo? And, and you're interested in buying, say, say something important, a refrigerator, or a stove. Y, y, y usted está interesado en, en comprar algo grande, and algo so, costoso, una refrigeradora, so una estufa. So you're looking at these different products. Así que está viendo estos diferentes este, modelos. And the salesman just keeps talk, talk, talking. Y el, el uh, ¿cómo se llama el...? Uh, el el vendedor está allí, hable, 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 hable. And finally you just walk away. Y finalmente usted na, me, mejor se va. You went there to buy something. Usted fue para comprar algo. Why didn't you buy it? Pero por qué no lo compró? Because he didn't know when to stop talking. Porque no sabía el vendedor cuándo cerrar la boca. He didn't know how to close the deal. No sabía cómo cerrar el trato. Been many years ago, we were in a conference. Hace muchos años atrás estuvimos en una conferencia. My wife and I was listening to this preacher as he's preaching about preachers that never know when to stop talking. Y mi esposa y yo estuvimos allí escuchando un predicador que estaba predicando acerca de predicadores que nunca saben cuándo dejar de hablar. And he used the illustration of grinding corn to feed the pigs. Y él usó la ilustración de estar moliendo el maíz para el grano para alimentar a los cochinos and his illustration was this y su ilustración era esta when you run out of corn quit grinding cuando ya se te, cuando se te acabe el maíz deja de moler that's good advice es buen consejo that's good advice buen consejo my wife punched me and she said to me mi esposa me dio con el codo y me dijo she said honey you usually don't run out of corn <laughs> But when the pigs stop eating, stop grinding anyway. Mi esposa me dijo, amor, por lo general, a ti no se te acaba el maíz. Pero cuando los cochinos dejen de comer, deje de moler de todos modos. Oh, when I was younger, I was terrible about this. Oh, cuando era más joven, eh, yo fui terrible con esto. I preached the everlasting gospel. Yo predicaba el evangelio eterno. I tried to do it in every service. Y traté de, trataba de hacerlo en cada servicio. Learn to close the deal. Hay que aprender a cerrar el trato. See, if you wait. You're going to miss the opportunity. Si espera demasiado, perderá la oportunidad. They're riding along in the chariot. Están allí ca caminando en el carro. And the man says, what hinders me from being baptized? Here's some water. Y el hombre dice, ¿qué me impide a mí que yo me bautice? Again, five minutes later, it's too late. Otra vez, cinco minutos después, Because sido this is tarde. a desert area. Porque estaban en un lugar desértico. There, there's not going to be any more water for a long time. No habrá más agua ya por mucho tiempo. Don't miss the opportunity. No pierde la oportunidad. Of leading someone to Jesus Christ. De entregar a, o presentar a alguien a Cristo Jesús. It's one of the most wonderful things that you can ever experience. Es una de las cosas más hermosas que jamás puede experimentar. Every time I lead someone to Christ, it's like I get saved all over. Cada again. vez que presento a alguien a Cristo es como si yo me salvara otra vez de Every nuevo. Time I pray for somebody and they get healed, it's like I get healed. Cada vez que oro por alguien y se sana es como si yo fuera sanado. When I pray for someone and they are filled with the Holy Spirit, it's like I'm filled with the Holy Spirit. Oh, y cuando oro por alguien y se llena del Espíritu Santo es como si yo estoy siendo lleno del Espíritu. So I challenge you. Así que les reto. Become a soul winner. Hágase un ganador de almas. Now, let, let me close this by talking about the divine element in this Ahora, story. Déjame terminar hablando del elemento divino en esta historia. Philip knew this was a divine encounter. 
Felipe sabía que este era un encuentro divino. And many times you will know that as a believer. Y muchas veces usted sabrá esto como creyente. He knew God had spoke to him. Él sabía que Dios le había hablado. Arise and go down to the road that leads to Gaza that's desert. Levántate, desciende al, al camino hacia el sur que va a Gaza. Go join yourself to this chariot. Acércate, júntate a este carro. Philip knew this was a divine encounter. Felipe sabía que esto era un encuentro divino. But the Ethiopian didn't know that. Pero el etíope no lo sabía. He's riding along in his chariot, reading from the book of Isaiah. Él está allí sentado en su carro, caminando, leyendo de Isa Isaías. All of a sudden, he sees this man running alongside his chariot. Y de repente ve a este hombre corriendo al lado de su carro. Now, why did God do that? Ahora, ¿por qué hizo Dios eso? Here's why I believe. Eso es lo que creo. Our faith must be based in the word of God, not in miracles. Nuestra fe tiene que ser basada en la palabra de Dios, That's no the en way milagros. we are saved, not by seeing a miracle. De esa manera somos salvos, no al ver un milagro. Faith comes by hearing a word from God. La fe viene al oír una palabra de Dios. It is by faith that you are saved. Es por fe que sois salvos. So this man's, his faith is not based in a miracle. Así que para este hombre su fe no se basa en un milagro. It is based in the word of God. Sino se basa en la palabra de Dios. Another thing that I see about the supernatural here. Otra cosa que ve, veo de lo sobrenatural aquí. In this story, the supernatural is primarily used for guidance. Y, en esta historia, lo sobrenatural principalmente se usa para guianza. Now, I discovered that, that when God shows up, He always has some purpose in mind. Y, y yo he descubierto que cuando Dios se manifieste, cuando Dios se presente, es que siempre tiene un propósito en mente. There are no accidents with God. No hay accidentes o casualidades. But the, the purpose of this divine encounter no accidentes con Dios. El propósito de este encuentro divino was guidance for Philip. Era guianza para Felipe. Now, no doubt, this Ethiopian eunuch was a very important politician. Sin duda, este hombre etíope era un político muy importante. Without a doubt, he took the gospel back to Ethiopia. Y sin duda, él llevó el evangelio de regreso a Etiopía. Without a doubt, he led his country in worshiping Jesus. Eh, sin duda, él dirigió a su nación en la adoración de Jesús. But the primary purpose of the Holy Spirit here Pero el, el propósito principal del Espíritu Santo is aquí to give direction to Philip's life. es para dar guianza, dirección a la vida de Felipe. Listen to me and listen carefully. Escúchenme con cuidado. I'm talking to someone right now Estoy hablando con alguien en este momento. You're putting such an emphasis upon seeing a miracle. Y está poniendo tanto énfasis sobre ver un milagro. And you want to see a blind eye open or a lame man walking. Y usted dice, yo quiero ver un ojo abierto o un cojo que camine. Many times the miracle from God. Muchas veces el milagro de Dios. Is, go speak to that person. They es, need a word from God. El milagro es, muchas veces, ve. Habla con esta persona. Esta persona necesita una palabra that de Dios. That is just as much a miracle as a lame man walking. Eso es igual de milagro que un cojo que camina. And so the story ends. Así que la historia the termina. The Ethiopian man goes on his way rejoicing. Este el etíope sigue de camino gozoso. It talks about Philip was caught away. Y habla de que este Felipe fue llevado. Now no doubt the Ethiopian eunuch is wondering, was that an angel? Y si, me imagino que el etíope está preguntándose, ¿fue eso un ángel? But we know it wasn't an angel. Pero sabemos nosotros que no fue un it ángel. It was an evangelist. Era un evangelista. An evangelist filled with the spirit of God. Un evangelista lleno del espíritu de Dios. An evangelist sensitive to the voice of God. Un evangelista sensible a la voz de Dios. Now one other thing I want you to notice in this story. Y otra cosa que quiero que se noten en, en esta historia. Philip does not disciple this man. Felipe no es no discípula a este hombre. Why was he not discipled? 
¿Por qué no fue discipulado? Because he already had a good understanding of the Bible. Porque ya tenía un buen entendimiento de la Biblia. I'm going to say more about discipling tomorrow. Voy a hablar más de discipular mañana. Discipling is an important part of leading someone to Christ. El discipulado es una parte importante en dirigir a alguien a Cristo. But in this case, he did not need to be discipled. Pero en este caso no necesitaba ser discipulado. Because he already had a good foundation of the Word of God. Porque ya tenía un buen fundamento de la palabra de Dios. And so this is an action story. Así que esto es una historia de acción. Philip is the evangelist. Felipe es el evangelista. In the it's, this story ends the end of this chapter. Y verse 40. Al terminar esta historia, al final del capítulo. Philip was found at Azotus. Versículo 40. Felipe se encontró en Azoto. He never got to Gaza. He was found as Azotus. Nunca llegó a Gaza. Se encontró en Azoto. And preaching and passing through, he preached in all the cities until he came to Caesarea. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Philip Caesarea. Philip has learned what every good evangelist learns. Felipe aprendió lo que cada buen evangelista aprende. There are more people that need to hear about Jesus. Hay más personas que necesitan oír so de Jesús. So everywhere he went, he was preaching the good news to them. Así que a donde quiera que fuera, estaba predicando el, este, las buenas nuevas. I want to close in prayer tonight. Quiero terminar con oración esta and noche. And I want to challenge you to allow the Holy Spirit to lead you to become a soul winner. You know Jesus. Conoces a Jesús. They don't know Jesus. Ellos no conocen a Jesús. That's all it takes to be an evangelist. Eso es lo único que se necesita para ser evangelista. Is know the Savior and go tell them. Es conocer al Salvador y e ir y decirles a ellos. Will you stand with me for prayer? Puede ponerse de pie, por favor, conmigo. Father, I thank you for the word of God tonight. Padre, te doy gracias por la palabra de Dios esta noche. And I thank you for the example of Philip. Y te doy gracias por el ejemplo de Felipe. I believe you to help us today. Y yo creo que tú nos ayudarás hoy. Help us to become better evangelists. Ayúdenos llegar a ser mejores evangelistas. Help us to learn how to share our faith. Ayúdenos a aprender cómo compartir nuestra fe. Help us to be sensitive to the Holy Spirit. Ayúdenos a ser sensibles al Espíritu Santo. Speak to our hearts. Habla nuestros corazones. And we will go to them. Y nosotros iremos a ellos. We will ask them questions. Y haremos las preguntas. We will give them answers. Y les daremos respuestas. And we will close the deal for Jesus Christ. Y el trato para Jesucristo. I thank you in Jesus name. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen.